Hey guys, welcome here. So uh, today we're gonna watch the video about Razan Tada's uh, very mindset. So how he was thinking, I guess, and Ratada, uh, Ratan Tada's biography. And yeah, I don't have anything to say here, to add here, because uh, he unfortunately died. Yeah, 9th of October this year. So uh, many people now are just creating a lot of videos about him. Uh, what the man he was and about his company, about everything. So I found the video of three years old, uh, Rotan Tata's mindset, how it was. You know, it's nice thing to remember people with like kind, open heart. Like, okay, yes, it's said that they left this world, but they left such a huge legacy. I mean, he left and he was a nice man. Let's watch a little bit about him. Revenge. बदला क्या होता है और रिवेंज लेने की बेस्ट टेक्निक क्या है मे बी रतन टाटा के पास इसका जवाब है यस रतन टाटा दिस मैन This gentle looking man is more savage than you think. आज 28 दिसंबर उनका बर्थडे है और आज हम आपको उनके रिवेंज लेने के एक यूनिक मेथड के बारे में बताने वाले हैं। अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। This video was uploaded before his death. हमारे यूथ काफी कुछ सीख सकते हैं। ऐसे लेजेंड्स की स्टोरी हम आसान भाषा में आप तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। Yeah, like and subscribe the channel too. सिर्फ नाम टाटा होना आपको सक्सेस की गारंटी नहीं देता। उसके लिए आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है। चैलेंज जिससे गुजरना पड़ता है 1962 में 25 साल के रतन टाटा जब एजुकेशन पूरी करके भारत लौटे तब उन्हें जमशेदपुर की स्टील फैक्ट्री में बॉटम से शुरू करना पड़ा। oh, really? को जब उनकी कैपेबिलिटी का काम नहीं मिलता तब बुरा लगता लेकिन गलत सिचुएशन से भी सही चीज सीखने को ही रिवेंज करते हैं। फैक्ट्री को उसके हजारों एम्प्लॉज को कैसे हैंडल करते हैं उनके प्रॉब्लम क्या होते हैं ये उन्होंने सीखा नाइनटीन सेवेंटी में टाटा की रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक स्विंग एक लॉस मेकिंग कंपनी थी लेकिन जब रतन टाटा डायरेक्टर बने तब तीन परसेंट मार्केट शेयर से ट्वेंटी परसेंट मार्केट शेयर तक इस कंपनी को लेके गए उस पॉइंट से लेकर 1991 में टाटा ग्रुप की चेयरमैन बने तक रतन टाटा ने कई लॉस मेकिंग कंपनीज को प्रॉफिटेबल बनाने में हेल्प की 21 सालों के लिए जब रतन टाटा टाटा ग्रुप के इंचार्ज थे तब रेवेन्यू चालीस गुना और प्रॉफिट पचास गुना बढ़ा नॉट फिफ्टी परसेंट टाइम लेकिन ये आज की बात है गाड़ियाँ बनानी नहीं आती तो क्या क्यों करते हो? एक समय ऐसा था जब टाटा मोटर्स काफी लॉसेस में चल रही थी तब रतन टाटा यूएस में पहुँचे और उन्होंने फोर्ड कंपनी की हेल्प मांगी फोर्ड कंपनी के इंचार्ज ने कहा कि हम आपकी कंपनी खरीद कर आप पर एक फेवर कर रहे हैं आपको गाड़ियाँ बनाने नहीं आती तो ट्राई क्यों करते हो रतन टाटा नाराज थे लेकिन उन्होंने अपना गुस्सा कंट्रोल किया कंट्रोल क्योंकि अग्रेशन दिखाने का समय नहीं था उन्होंने उस अग्रेशन को बिजनेस सुधारने में चैनलाइज किया और कुछ ही सालों में सिचुएशन कम्प्लीटली रिवर्स हो गई इस बार फोर्ड कंपनी लॉसेस में थी और उसे बचाने के लिए टाटा मोटर्स वहां पर पहुंचे जैगवार और लैंड रोवर ये दो लग्जरी कार्स की ब्रिटिश कंपनी टाटा ने अक्वायर कर ली और oh, ये दो really? कंपनीज ने टेटली टी दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट टी बैग बनाने वाली कंपनी रतन टाटा ने अक्वायर की और 12 बिलियन डॉलर्स में कोरस ग्रुप नाम की एक स्टील मेकिंग कंपनी खरीद कर रतन टाटा ने आज तक की सबसे बड़ी इंटरनेशनल एक्विजिशन बाय एन इंडियन ब्रांड का रिकॉर्ड बना एक जमाना ऐसे था जब हम ब्रिटिशर्स के गुलाम थे कंपनी भारत के एक ब्रांड के अंडर काम कर टेक द स्टोन पीपल थ्रो एट यू एंड यूज टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट टाटा दुनिया का सेवेंथ लार्जेस्ट प्राइवेट कंग्लोमरेट है और ये काम एक अकेला बंदा नहीं कर सकता टाटा में अराउंड सात लाख एम्प्लॉज हैं। रतन टाटा की कितनी वैल्यू करते हैं ये हमें ताज की स्टोरी से पता चलता है आपको मुंबई के ताज होटल की स्टोरी तो पता होगी बात है एटीन की जमशेद जी टाटा भारत के ग्रेटेस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक थे एक दिन उन्होंने मुंबई के वॉटसन होटल में भारत की जमीन पर भारत के होटल में हमारे ही लोगो को एंट्री क्यों ना मिले जमशेद जी टाटा ने डिसाइड किया उस होटल ऐसी बनेगा जहाँ ऐसा डिस्क्रिमिनेशन ना हो और ऐसे ही नाइनटीन थ्री में बना ताजमहल होटल जो सिर्फ मुंबई की ही नहीं पूरे देश की शान है लेकिन इस ताज को इस क्राउन को 2008 में कुछ लोगों ने ठेस oh. तब रतन टाटा खुद ताज के बाहर खड़े थे क्या जरूरत थी उन्हें रिस्क लेने की दैट वाज नॉट हिज जॉब बट ही कंसीडर्ड इट एज हिज ड्यूटी जस्ट टू वीक्स इन रतन टाटा सर ने टीपीएस वेलफेयर ट्रस्ट स्टेब्लिश किया जिसके थ्रू विक्टिम्स की फैमिली को उनके पूरी जिंदगी की पूरी सैलरी मिले 
उनके बच्चों को अच्छा एजुकेशन और अगर उन पर कोई लोन हो तो उसे उसी मोमेंट पे ऑफ कर दिया जाए और सिर्फ ताज के एम्प्लॉज के लिए नहीं वो लोग जो होटल के बाहर चीजें बेचते थे उनके फैमिली को भी इस फंड ऐसी मदद मिली आई मीन वाओ जहाँ कुछ लोग इंसानियत का बिजनेस करते हैं रतन टाटा सर ने बिजनेस में इंसानियत दिखाई अपने इम्प्लॉज को अपनी फैमिली जिन्होंने अटैक किया था उन्हें लगा की वो हमें डरा देंगे झुका देंगे खत्म कर देंगे लेकिन आज हमारा ताज पहले से भी बड़ा आईकॉन बन गया लोग ताज में जाने से डरते नहीं है आज भी सेम इंथुजियाजम के साथ इस होटल जाते हैं और रिवेंज इसी को तो कहते हैं हर सिचुएशन में दो फैक्टर्स होते हैं एक तो दिचुएशन एंड द सेकेंड आर रियक्शन टू दैट सिचुएशन ये लाइफ में ना कई सारी चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होती yeah. है तो उन पर फोकस क्यों करें खुद पर फोकस करता है खुद को बेहतर बनाते हैं अग्रेशन में थोड़ा सा पेशेंस मिला और किसी को नीचा दिखा कर नहीं खुद ऊपर so अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिसी कोल और डायमंड दोनों कार्बन से बने होते हैं लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि प्रेशर और कोल को काला बनाता है और डायमंड को प्राइस रतन टाटा भारत के ऐसे ही जेम है एक हीरो है जिन्होंने सिर्फ खुद का नहीं पूरे भारत का नाम रोशन किया और ऐसे अनमोल रतन की कहानी आप तक पहुँचाने ऐसी मुझे फर्क पड़ता हम हम हमेशा सोचते थे कि मीडिया भारत के बारे में इतनी नेगेटिव तो हमने एक पॉजिटिव सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच अपना है अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस Yeah, he said like like and subscribe. Okay. Oh, this video was so short. I mean, I just started understanding everything and it ended just five minutes. To be honest, I would watch it if it was like twenty, thirty minutes. Easy because uh, it was filled with such interesting story from the past and yeah. just the history of how it was how it was created and uh the creator of uh, tata's group and how ratan tata took his place and yeah how he improved everything and made a lot of profit and made it like 50 times bigger uh, more profitable than it was before and yeah how he made this company not just a company for profit but um he made it so like like he was so kind to people and huge humanity in him and so many good things he did and so many lessons he learned and he just showed oh i like this phrase uh take the stones people are throwing at you and make a monument or something like this nice nice role model yeah unfortunately it was sad to see how in this video it was saying like happy birthday ratan tata um keep inspiring us but now um he left this world unfortunately and this video was created three years ago so oh life life i mean he was pretty old man and just just how life goes you know Yeah, he made huge impact on the world. He made huge effect on a lot of people, but never had family. His own family. Oh, now I feel sad about him. Okay, thank you guys for watching this video. Don't forget to like, subscribe, leave a comment, tell me a little bit more about all of this situation with the company who will take over it. Uh, who is this man? Noel Tata. Yeah, and what do you think about it? What do you think about the Ratan Tata? What do you think about his mindset and how he was thinking? And do you think he made a lot of positive changes? And how do you perceive him? Because he was Indian and yeah, he did a lot of things. Okay, see you later. Bye.